我的目标是针对傅博文以及他身后的人。至于陆晨曦，就要看他的造化了。如果他依然如此天真，被牺牲掉是自然的事儿，我不在乎。小斌。去美国这么多年，你的变化真大，我都有点认不出你了。杨主任，今后无论在人前还是人后，请你不要叫我小兵，我的名字叫庄叔。那好，那就祝庄树教授好运吧，副院长。我父亲的器官虽然不能捐献给别人了，但他一直想这么做。他说他想赎罪，所以他还是个善良的好人，对吗？医院里只有医生和病人，没有好人和坏人。你父亲虽然以前做错了事情。但他已经接受了法律的惩罚，现在又做了弥补。从某种程度上来说，他还是幸运的。毕竟有些人做错了事情，可能一辈子都没有弥补的机会的。这件事情的性质已经变了，不再是简单的医疗事故，这里没有人命。你知道吗？人命已经没有什么所谓的真相了。就算是死，你要把这件事情给我带进坟墓去。考试不及格。江老师。这么晚了，你怎么来了？我来看今天手术的病人，经过这儿，看看这么晚了谁在这么用功。嗯，我是想来这儿用用功的，可我看了会儿病例，就困了，就干点别的，提提神。庄老师，嗯，拿我提神儿，好，没想到我还有这作用。我就是画这玩儿的，不不不，不是玩儿的
你画的很好，不用解释。庄老师，自从我来进修，我就特别想证明自己。我也像陆大夫说的，熬夜不睡，把病人的病历还有检查都记住。我还跟病人聊天，掌握他们的病情信息。我就是想做得好一点。能记住病历上有的，还能注意到病历上没有的，你做的对。但是你这样做，不是要给我看。更重要是做给自己。庄老师，我真的不知道那样会增加病人的心理负担。我不是不在乎他们的感受，我是真的没有想到。我相信你。对不起，中午是我太武断了。哦不，不，庄老师，确实是我错了。不考虑病人感受，只管业绩的大夫不会是好大夫。但是。没有真正了解学生，就武断下定论的老师，也不会是好老师。好在我们都可以改。谢谢庄老师。不介意吧？觉得你有点盼着他来的意思。是，我盼着他来，我还盼着泡他呢。满意了，天天说这种便宜话，有劲吗？有劲。嗯。患者张根才，男，六十五岁，因大卡血急诊收入院，经止血抗生素治疗情况改善后。行左上肺叶切除手术，术中发现肿瘤，一并切除，诊断为高分化腺癌，临床二期。患者家属表示，等手术恢复，想回老家医院进行后续化疗。那么这个病人能否不在我医院进行化疗呢？患者在我医院手术可以报销，但是化疗如果不回到他们本地医院去做。是不能报销的，所以让他们在我们医院化疗，确实不现实。呃，那就按以往的规矩来吧。既然是家属的意愿，玉心，你千万叮嘱他们把字儿签全了，别等着后续治疗出现什么问题，我们要担责任的。明白。这以往的规矩，也不是不能改的嘛，不能总想着不担责任。我建议这样，在病人出院之前，我们会从肿瘤科把这个化疗的方案先制定出来，然后通过远程会诊的方式，跟对方医院的大夫做一个交流。这样以后，在化疗过程中有什么突发的状况，可以随时跟我们联络。啊，好，那我按主任说的意思安排。这个楼的第三楼的狗头转，厕所就在旁边。验完了以后，上三楼，超声科的 B 超做了。嗯，谢谢。啊，脸色不对啊，心脏不舒服吗？啊，真的
。来人，都下来，不能饶了他。看什么？你去看。脉搏怎么样？你快来看看他吧。这个患者很奇怪，脉搏浅快，脸色发淡。哎哎哎！你这么会看吗？啊！你没见我哥身上那么大的口子，孙子一条口子没有。装什么孙子呢？你还会看吗？你,你有病吧你？说谁呢？没看我哥都这样啊！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别
会激战，飞体腾出来了吗？我们马上就到，不能等。来，全部让开。不是吧？谁打的？滚！哎哎哎！哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，通知心内心外普外下来会诊，给副院长打电话，请他下来一趟。院长，院长，你来吗？院长。呃，刘主任，你先带着茶吧。张教授，请你跟我来一下。你看看副院长和庄教授忙什么去了？好的。哦，都到了。傅老师。院长。庄大夫。我请庄教授来的，说病情。主动脉夹层动脉瘤，直径在六到七厘米之间。这儿已经近七厘米了，很危险，随时有可能破裂，建议马上手术。我同意，通知手术室做准备吧。已经打过电话了。心包填塞，加上破裂出血，病变累积肝肾动脉都是很有可能的。老吴、老周，手术进行到相应位置时，需要你们协助。好，要准备自体血液回收机。这种出血量很大的手术要进行自体血液再利用，备血方面，让血库做好准备。放心吧。这台手术，我建议由庄教授主导。问清楚了，急诊陆大夫收了一个主动脉夹层动脉瘤的患者，副院长和庄教授正在会诊呢。主动脉夹层动脉瘤，大手术。那个是不是非移植病人的家属？是的，听说患者已经醒来了，正准备转到胸外病房来。要安排好，你去吧。陆大夫，请等一下。还有什么事儿吗？这个手术，我请你做我的助手。你们都去准备吧。好。之前你说我是急诊科的大夫，不让我参与非移植的手术，现在又来请我当你的助手。你什么意思啊？我看过你的手术录像，跟胸外的几位主治也交流过。我认为，在此类手术所需的技能上，你是全人和最出色的。有你做医助，我更有把握。这台手术属于胸外科，你不需要请示一下杨主任吗？陆晨曦是急诊科大夫，确实不适合参与。那副院长是不是可以批准陆大夫参与这台多颗联合手术？如果术中出现任何问题，由我承担责任。你敢不敢来？
傅老师批准，我就敢来。QRS 波提前，宽大，批发事情早搏，接力不齐。这是化验单。啊，钾这么低啊，给氯化钾，低度卡因，低度卡因要做皮试啊，我知道了，这都常规了。我核对一下。好。郑主任。哦，庄大夫，我刚才听见您提示，低度卡因使用前要做皮试，这是咱们院里的常规吗？是啊，从副院长接任起就定成常规了。没想到仁和对利多卡因的使用把关这么严。我看国内的医院一般是不做皮试的，怎么出过问题了？庄大夫是在做这方面的研究吗？在我们医学中心，早年有患者因为利多卡因致死，这个药过敏的极少，一直没有列入必须做皮试的药物。我和不少同行探讨过它的使用。如果任何以前有同事发表过这个专题的论文或者研究资料，我也想看一看。啊，论文倒是有几篇的，不过都是早年间的了，存在资料室里。如果是研究的话，看不看意义不大。这是我的个人兴趣吧，钟主任能不能帮我？庄大夫，如果实在想看的话，我可以让资料室的同事找一找。谢谢钟主任，我还有手术，先走了。现在已经不用手术前的背书了吧？紧张什么？我在脑子里过以往的类似手术，有成功挽回的，也有。但是这个主动脉夹层直径七厘米，血管严重畸形硬化，以前真没做过情况这么糟糕的。所以现在你什么都不用想了。这台手术，我信任你的技术，你会是我最好的助手。请你也信任我，全程可以做出正确的判断。傅老师，请你来是对的。这台手术，现在胸外没有人有绝对的把握细胞肺癌的预后结果，我初步给统计出来了。小唐他们公司的，两年五年的生存率，不比其他几种高。好啊，那你就抱着他吧。别呀、啊，主任，要是把几个病人拿出去的话，在统计学上就有意义了。也是，去掉极值是统计学上的合理方法吗？哎，对对对对对，在统计学上管这叫去掉极值。当然了。
，也不能你看着哪个不顺眼就去掉哪个。具体的，你也不要来问我。不是有统计师吗？去请教专业人士。哎，这陆晨曦不在咱们胸外霍霍了。这种不同药物的疗效比较，做些统计来倒是好办。我是真害怕副院长又把他给弄。会吗？你还不知道呢。今天这个血管瘤，他老人家不上，愣是塞给了庄大夫，还把陆晨曦安排过去给庄大夫当助手。副院长是真宠着这个陆晨曦呀。副院长宠着陆大夫，也不是一天两天了。这有什么好奇怪的？奇怪的是，这庄大夫居然给答应了，没过来跟你请示请示啊？副院长决定的事情，庄大夫没必要来请示我。你看，你看，我就说这庄大夫办起事儿来防你不到，八卦的事儿总有你是吧？我这不是昨晚上赶这稿子呢吗？小唐老拿您来压我，催着急着呢。喂，哟，简导啊，定好了。好。尽快进行人工血管的置换吧。好是肺移植领域的一块金字招牌啊，只不过这两年手术做的少了，现在正在申请肺移植中心的项目。我们呢，就是想加强宣传。简导，手术当中一定会碰到不少困难和挑战。关于这个，你一定让副院长给你详细的讲讲他是如何解决这些突发状况的。我提醒你啊，副院长这个人非常清高，不愿意宣传自己。你要是通过正常渠道去联系的话，估计这个事儿就成不了了，啊，你明白的。哎，这个事儿你可不能说是我约的你哦。好，好，好，好，谢谢您啊，好，再见。
，杨春，走吧。吴建道看多了吧，跑这儿来堵我。我不是怕您不去吗？上车，走走。杨春，还没过生日。那叔叔都买点礼物吧，但我真不知道买什么，您受累给代劳了呗。那天跟你说了，吻合器进常规现在不可能啊。我我是说，指导地方医院使用化疗药的事儿。那个今天的晨会上，您可是提了的。你可真是狗鼻子啊！啊，那个杨主任，到底哪种药最适合农村病人？最后能被纳入医保？哎，杨主任，您的指导至关重要。今天这个事情只是个开头。张根才这个病理，只要成功了，就有推广的可能。典型树好了，以后的路也就铺开了。小唐啊，我给的这份大礼，你可得接得住，受得起啊。杨主任，那可就拜托你了。不过我得提醒你啊，不要高兴得太早了。副院长在位一天。他的意见，我是不能不考虑的。今天，庄树带着陆晨曦又上了手术，没有副院长的签字，这怎么可能？怎么又让他上手术了？这个老夫自己手术都不行了，还惦记着安插亲信。副院长手术行不行，轮不着你来说。他自己会说的，这没什么可说的。这是一个很普通的病人，也是一个很正常的手术，没什么可说的。副院长，听说您马上就要退休了，这很有可能就是您职业生涯当中最后一台非移植手术，是您的收官之作。呃，我们想具体了解一下这个手术的细节，因为据我们所知啊，手术当中出现了意外。当时您是怎么解决的呢？请您一定跟我们说一下当时的细节，好吗？你听谁说的？当天的手术进行的很顺利，没有发生任何意外。听说美国总部已经批准了紫萱的实习申请，这种机会可是百里挑一的人才才能得到的呀。哼，还行啊，没给他爹丢人。哼，其他人就算像紫萱一样优秀，也没有像您这么能干的爹。在美国上本科，顺利进入大公司实习，不是。学习好就能做到的。你跟那边 HR 说清楚啊！如果他不符合标准，该怎么办就怎么办。就像你们的吻合器，有半点质量问题，我们人和胸外也绝不会用。那是那是，我们老板。愿意花钱供紫萱留学，在实习期就培养他，那是因为人才难得。杨主任愿意用我们公司的器材，而不用其他公司的产品，那也是因为我们公司的产品无可挑剔呀。你到底想说什么，杨主任？我们的吻合器在您的科里都用了一年了。
统计结果也出来了，确实降低了并发症。现在可以作为手术常规进货了吧？常规？你可真是狮子大开口啊！一个吻合器八千到一万，有的病人一下子需要两个，又不能公费。怎么可能作为常规让所有的手术患者都用呢？一两万确实不少，可是跟命比起来，还真就不多。用了它就能不得并发症？啊，这准确的说，是减少并发症。减少，那也得看跟谁做手术比。陆晨曦这两年术后并发症。漏发生率是零。陆晨曦这朵奇葩，不是已经被轰到急诊去了吗？现在没有人提这吻合器了。什么叫没有人啊？上个月副院长开会的时候还说了，临床医生要提高操作水平和诊断水平，不能离开仪器，连医生都不会做了。副院长，昨日回晃了吧？急诊科大夫还在这儿呢。嗯，我确实该走了。开玩笑的，今天做的不错。刚才止血的时候有点慌，让你吃完了。你戴着口罩，主刀大夫是看不出来的。如果你不说，没有人会知道。不用开解我了，这种情况瞒不过你的。这个手术的风险本身就很大，无论多么有经验的大夫，难免都会有情绪波动。你也有，我只是没让你看出来。回去我要好好写一个总结，有记不清或者理解不到的地方，随时骚扰你。今天下了班，我也要搬过去了。有关这个手术的问题，你可以。欢迎提问。这么快就破例了？那当初定这规矩干嘛？为了气我？虽然约法三章，但有关这个手术的问题，你可以随时跟我谈谈。好吧，作为回报，你房间的清洁就由陈少聪负责，不能动厨房的规定，也解除了。好像带你上了台手术，我就从你成人名单里删除了。No no 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 no， 还要继续考察。够坦诚。谢谢夸奖，我要去急诊值夜班了。如果今天晚上不忙，就趁热打铁写总结，再来看看这个病人。做了这么长时间手术，还有值班？嗯，舒展筋骨，刚好干活。快回去搬东西吧，陈老公在家可以帮你。胸外科哪位？你好，我是急诊，有一个气胸病人需要胸外医生会诊。嗯，稍等，姐，刘大夫几点进的手术室？刚进去半小时，张大夫在产科会诊呢。值班刘大夫在手术室，张大夫在会诊。他回来了，我让他马上去急诊。嗯，再见。小陈，是什么事儿啊？急诊收了个气胸病人，找胸外会诊。那能不能让我去看看？嗯，也行，你去吧。好，那我去了。嗯。今天急诊谁值班啊？陈少聪大夫。还好不是陆晨曦。我没事，快回去吧。我要在这儿陪着你，一会儿还得交费呢。你一个人怎么行啊？陈大夫，你叫胸外会诊吗？啊
，呃，你来了。呃，这个病人下午打篮球的时候觉得有点气促，平躺之后没有明显改善，我觉得可能是气胸，你给检查检查。好。这楚大夫挺用功的呀，不是他的班还在这看病历。嗯，是用功，就是没脑子，一份病历啊能翻工好几回，净做些无用功。好久不见，虽然这是我们第一次相遇，我看见阳光落在我左边，你的影子在右边。转身。